Avec des pneus qui étaient retombés en température hein, depuis qu'on avait enlevé les couvertures chauffantes. Il passe euh, la Dunlop, la descente. Et le voici, Fernando Alonso avec l'hélicoptère qui va attaquer donc le grand circuit maintenant, les S de la forêt, le virage du tertre rouge et qui donne... Sur... Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Hoje mais cedo já tivemos um vídeo, falamos de Ferrari, falamos de renovação de Gasly, falamos de Alpine também, e agora é um vídeo totalmente alpinista para você, que às vezes fica reclamando que a gente só fala de Red Bull, Ferrari e Mercedes, tá aí um vídeo alpinista. Vamos começar com o seguinte, o Piastri, que é o piloto reserva, é o piloto que faz os testes da equipe, não irá andar no treino livre de Silverstone, que era uma coisa que estava sendo muito especulada e o Piastri inclusive é o grande pivô do mercado hoje. Ele seria a grande novidade para 2023 no lugar do Latif na Williams, ainda não tem nada confirmado. O outro, mas afinal já falou também, Piastri deve andar na Fórmula 1 em 2023, mas no que diz respeito a 2022, ele vai fazer algum treino livre pela Alpine, mas não será em Silverstone, isso já está confirmado provavelmente na Áustria, na, no Red Bull Ring, ele fará a estreia. Ainda não é confirmado, mas a princípio é isso. A certeza é que na Grã-Bretanha não será. Então a gente vai ter que esperar mais um pouquinho para o Piastri poder andar nesse carro de 2022, ver o desempenho dele, mas é um piloto que está ganhando muito lobby para poder entrar na Fórmula 1, a expectativa em cima dele é alta e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários com relação a ele. Outra notícia da Alpine antes da gente ir para a principal é que o Grosjean discordou daquela punição que o Fernando Alonso levou no último grande prêmio por ter se movido duas vezes na reta justamente ali na última volta numa briga contra o Bottas. O Grosjean falou que discordou e que não merecia ter uma punição ali porque não dá nem para chamar de reta ali a parte em que eles estavam. Grosjean acabou soltando um palavrão que eu não vou replicar aqui, mas falou deixe-os correr, é bom ver a ação roda com roda e obviamente tem que estar dentro de certos limites, mas não sentiu que o que o Alonso fez foi algo ruim ou antidesportivo, e no final das contas ele gostou da corrida achou que foi emocionante. Grosjean também fez uma crítica aquela bandeira preta e laranja para o Magnussen para os boxes, porque a asa dele não justificava ter que trocar, eu também concordo, acho que foi completamente desnecessário, mas no que diz respeito à Alpine e ao Alonso, Grosjean deixou muito claro que aquele movimento na reta do Alonso não deveria ser punido e a Fórmula 1 às vezes pune, às vezes não pune. Por exemplo, Abu Dhabi 2021, não puniram quando o Verstappen fez isso, Teve uma corrida também esse ano, eu não vou me lembrar qual, que o Hamilton faz esse, essa manobra duas vezes na reta e não é punido, ou seja, em alguns momentos a Fórmula 1 pune, em outros momentos não. É algo estranho, a gente não sabe muito bem o que, que se passa na cabeça dos comissários, mudam né, os comissários de corrida para corrida, principalmente o comissário-chefe, e agora tá aí a opinião, eu quero saber a sua nos comentários. Vamos à nossa notícia principal sobre a Alpine, hoje de manhã já falamos que eles têm um pacote muito grande para Silverstone, assim como várias equipes terão, já é normal, não é nenhuma novidade, só que tem uma curiosidade com relação à Alpine que talvez poucas pessoas tenham reparado e isso mereceu até mesmo uma matéria especial no Automotor 1 Sport, que é o que? Em 10 corridas, já contando o Silverstone, que é a próxima, a Alpine já realizou um total de seis atualizações no seu carro, isso mesmo, e estamos falando de um período de teto orçamentário, a Alpine está basicamente trazendo numa velocidade insana atualizações para o carro e se mantendo dentro do teto orçamentário, pelo menos a gente acha que está dentro, mas ao que tudo indica está assim. Nos últimos campeonatos a Alpine terminou na quinta posição, nos construtores e agora está brigando pela quarta posição como citamos no vídeo de mais cedo e eles estão animados com essa possibilidade de chegar ao quarto lugar. Alonso até falou que eles começaram bem o campeonato, mas quando a Mercedes começou a melhorar o seu carro eles foram ficando um pouquinho para trás. E aí a brincadeira ficou interessante para a Alpine, porque é um carro que funciona muito bem em pistas de downforce baixo, ou seja, que demanda uma velocidade máxima maior, que é o que vimos em Baku, vimos agora no Canadá também, é um carro que se sai bem em pistas de alta velocidade e agora eles precisam melhorar justamente 
a parte do downforce e para isso precisam de novas peças de acordo com o Alonso. Em Montreal foi a quinta atualização da temporada, só para você ter uma ideia de como o carro está sendo rápido não somente no que diz respeito à reta, mas também na chuva que é uma característica curiosa, geralmente carro muito bom de reta não vai tão bem na chuva, isso falando de uma forma geral, sempre tem a exceção como os carros ponteiros ali, Ferrari, Red Bull, tendem a ser melhores em todos os quesitos. A Alpine tem trabalhado 24 horas por dia, 7 dias por semana de acordo com a própria equipe e provavelmente a atualização de Silverstone vai ser o suficiente para mantê-los na briga com as demais concorrentes. Só para você ter uma ideia, a Alpine levou a atualização na Austrália, na Emília Romanha, em Barcelona, em Baku, no Canadá e também agora vai levar em Silverstone. Em Baku mais especificamente, mexeram nas entradas laterais, cerca de 15 cm, e um novo conjunto de asa dianteira, traseira, asa inferior para o downforce médio e tudo isso com o objetivo de mexer no downforce para ter menos resistência do ar mantendo a pressão aerodinâmica que eles já tinham, ou seja, não perder o downforce senão o carro ficaria ruim de curva e também de chuva, que é uma coisa importante o downforce. Temos visto que tem dado resultado, o problema agora da Alpine está no gerenciamento de pneus, conquistaram muitos pontos até o momento, poderiam ter conquistado mais se não fossem abandonos, trocas que já fizeram no carro do Alonso que acaba colocando lá para trás, estratégias erradas, mas o que eles estão considerando crucial é justamente a gestão de pneus, porque o carro tende a colocar muita pressão sobre o pneu mais fraco daquele grande prêmio, o pneu que sofre mais, então eles estariam um pouquinho acima do considerado bom. A solução geral ainda não foi encontrada, mas os engenheiros sempre adaptam configurações com base na premissa de que vão fazer um setup melhor para a corrida do que necessariamente para o quali. E isso tem funcionado para a Alpine de modo geral, que mesmo que seja uma equipe que não marcou tantos pontos quanto poderia, o ritmo está lá, só precisa agora parar de ficar trocando o motor toda a corrida que eles estão fazendo e parar de tomar punição, além de colocar algumas estratégias no lugar. Mas o carro em si, o bólido, está redondinho, está bom, é capaz de brigar pelo quarto lugar do campeonato de construtores, seria muito legal ver a Alpine dando um salto de qualidade, brigando ali pau a pau, e vamos ver se realmente vai acontecer isso tudo ou se vai ficar só na falação, né? a gente sabe que na Fórmula 1 tem muito disso. Mas e aí, qual que é a sua opinião sobre tudo isso, sobre a Alpine, você acha que eles vão melhorar, que eles vão conseguir ou não? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e o nosso clube de membros está ativo, dá uma olhada aí. Um grande abraço, valeu e falou!